。听哥们，制片人为什么需要我当他们的父亲或者当他们舅舅？但是挺好的。老干爹，很符合这个角色定位。老干爹，我已经听说过了，说是要倒立喝水是吗？这个是不是有点厉害？那这个是不是有点厉害？<笑> Hello， 大家好，我是演员赖毅，希望呃各位浮夸情报站的六粉们啊，希望你们能够天天开心，身体健康，爱你们哦。赖<笑>总不行了，那么多赞还没记住我们的名，还得打小抄。不是，那我得看清楚，万一说错咋办？这一次饰演了一位老父亲，当时内心的感受是哇塞，居然要演父亲。就是觉得，哎，那可能也是一种挑战。演完之后呢，发现就感觉还挺好的，提前做了一把当父亲的感觉，感受了一下，如果将来有孩子，带起来会是一个什么样的感受？一扔扔一万年。啊，那不会，但是那个宠爱程度应该会不相上下，我觉得。这个不应该问我，应该问，应该问制片人为什么需要我当他们的父亲或者当他们舅舅。那私下里大家不会跟你开玩笑吗？就说就是你居然演父亲，倒还好哎，真没有说是，呃，以这个开玩笑，好像都是说，都会吐槽其他东西，不会吐槽这个，嗯。就比如说玩游戏或者什么，就很激动，我一激动被别人吐槽，说你怎么那么激动？<笑>对我是一个玩游戏又特别认真那种。技术好吗？啊、呃，游戏如果是手游的话好，但有些桌游的时候，就还有剧本杀的时候，可能会因为代入太深了，就会有些激动。对，主要你看起来确实不太不像会玩剧本杀的。啊、其实也不确实不太会。十<笑>十成啊，对。确实是这样，就是感觉有点憨。对，确实是这样，确实有点。你第一幕就是呃，成为父亲的时候，就是爆弹出场的时候，弹幕都在说，说是赖以原谅我害怕。我看到了，但是我我其实刚开始没有理解到他们说这话的意思。那其实我想说我，我我是我是男的，我不会生蛋，我只是拿个弹出来，干嘛要那么害怕？对。那现在理解到了。现在理解到了，但其实。我也想不出来，除了一本正经出来，还能怎么出来？那你最磕剧中的哪些 CP？ 那肯定是磕那个呃白爵和上古那对 CP。你是磕后池和？后池和青木是吗？他俩没区别，他俩都是一个人。啊，不一样，确实不一样。但是只要是他俩就行。那你说，你应该不会再磕后池的吗？对，如果作为角色来说的话，那肯定不磕。吃饭吃的也挺开心的呀。那吃饭是吃饭，就是嫁不嫁女儿，嫁不嫁女儿是两码事儿。嗯。当时拍的时候就是有故意设计，就是说说是我表面上很镇定，然后内心其实是各种大戏迷。有，有，我导演也有说，就是尽量把这种反差的感觉演出来。嗯。那你自己看那段的时候感觉？有点搞笑。<笑><笑>对。你身边的朋友啊，或者是亲戚朋友，就看到了之后给你发的最多的评价，都还说就是反馈还挺好的。我觉得，嗯，还还不错。他们都觉得，哎，你就是、哎、演的比以前好了呀，或者怎么样。哎，我听听了之后，就心里还就是挺开心的。现在还得关注你的眼镜呢。对，是的。<笑>我想说，你身边的朋友们好努力啊，看到剧中说你演的比以前好了，怎么看呢？包括我妈也是这么说，因为我妈就基本上每一部戏她都会看，她的点评还挺一针见血的，就她说的那些问题，我觉得都有一些，然后也会去改，就还就还觉得她还挺挺专业的。嗯，作为剧中的长辈，就是平常有没有好好的爱护你的小辈们？平常我们都打成一片，平常哪有什么长辈晚辈，都是都是同龄人，然后都是。该干嘛干嘛，只有在戏里的时候，可能才会有有那个辈分的差别。那下戏里面开始就是辈分的玩笑了。看现在那边还发微博，就他的戏下就很正常。我跟云龙认识那么久了，我们不可能开开这种玩笑。我们都是去他房间，就是撸他那只猫啊，然后就聊聊天什么的，就很正常。你们是都喜欢就是小
爸爸的游戏吗？那关键他没叫我爸爸。叫叔叔，叔叔跟爸爸还是有区别。对如果他能叫我爸爸的话，我会比较开心。他应该不会很开心吧？对他应该不会很开心，不重要。哈哈哈哈哈。感觉你演的古装角色，但是感觉到每个人身上都是不一样的。我还是比较习惯找那个人物的那种内在状态吧，可能就会由内而外的让你感觉不像。那其实还是还是我这个人。对。之前就是有一个你的呃视频。标题叫做“同一个演员演一个同演不同的角色，差别能有多大？”然后这个创作者他是用了你两个角色作为参考，然后你觉得他这个是啥？反差不大的。文初，然后再加一个虎军。视频那时候还没有虎军。哦，那就是文初加一个加一个。宗月，或者是铠甲勇士里面信一加一个宗月，都反正挺大的，我觉得。包子和铠甲勇士。哦，那啊，包子和铠甲勇士、嗯，那两个反差大吗？我感觉那两个挺像的。因为你自己剪的话，你会用那个铠甲勇士和宗月。对，我觉得那个会反差大一点，因为我觉得包子跟那个铠甲勇士其实他们性格是有重叠的部分。啊，是吗？啊，那有可能。对。那就是因为很多网友就是评价，就是你演很多的角色，然后给他们起了那种可可爱爱的小昵称。有一个叫做美仙彩，你觉得是哪个角色？宗月吧。这么不自信吗？应该是，应该是，应该是，因为我想不出来有其他的了。对，还有一个是碧娇。暗夜龙。那也就只有这两个了，对，比较特殊一点。如果让你给主编起一个类似的名字，会起什么？老干爹，啊、很很符合这个角色定位，老干爹啊，对吧？那他的 CP 老干妈吗？没有老干妈，就是老干爹嘛。那我需要收回你之前就是玩剧本杀不行的这句话，应该还是可以的，反应也快的。是吗？你<笑>之前演的那些角色，假设他们生活在同一个时空里面。嗯，你觉得谁会是那个时空里面的强者？大家担任什么样的职位？那都按辈分都可以算一家子人了，有儿子辈的，有有叔叔辈的，有父亲辈的，有爷爷辈的，就凑成一家了呀，一家子人。那如果按辈分的话，那肯定是古君最大。接下来就是宗月、暗夜罗，他俩，再往下来就是文初、信一和包子，就是。三代同堂，都出来了。那你们这一家是挺闹腾的。对，挺闹腾的，各种各样的人都有，什么妖魔鬼怪都有。你知道有个词叫水仙吗？水仙什么意思？就是妇女自怜，就是自己喜欢自己。因为你刚才说完说完那个宗月和暗夜罗的时候，我在想说美仙彩好像跟碧娇在一起也不错。啊、哦，是吗？<笑>对，又盖到一个新的名词——水仙。很多为大家耳熟能详的角色，但是好像一直没有比较男主的男主的形象，这个地方怎么考量的？我觉得这考量不是我能考量的，你应该就问问老板们，就是他们什么想法，或者说是你们既然这么有心，那你们加加油，你们成为制片人，请我演男一不就好了吗？对，太要命了，这个加加油很要命。对，那你自己也不会在意这个。以前会在意，现在其实就还好，啊、嗯，现在主要就是看这个角色，呃，有没有他的独特之处，就够不够吸引我，觉得这个是比较重要的一件事情。哦、真的，你挑角色那些角色确实是演的还挺，对，挺挺挺有个人特色那种。那个那些点，每一个拎出来，在别的剧里面都是大男主的点。啊，是吗？我这没有想过。<笑>拎出来，那不就是一代小学徒，然后走上人生巅峰，然后忍辱负重，最后牺牲自己保全大局。如果是按这个故事来说的话，是可以写成一个单独的主线故事。嗯，只要你努力做编剧，然后写一个剧本，然后亲近自己演，也不是不行，可以考虑考虑。近期其实近期是在休息。
，但也会去看看有没有有没有什么好的机会。但有的话，还是就是会尽快的重新回到工作状态里面。有没有哪个瞬间是让你觉得说哇，我做这行真的是太好了？会有，就是有的时候，不管是看电影呀、啊、看别人表演呀、啊，或者是听音乐呀、啊，或者是在现场，有的时候就是演的特别全身心投入的时候，哎，那一刻我觉得，嗯，其实当演员挺不错的。嗯，是你一个人不幸吗？对。如果是放在那种热血漫里面，就是突然之间进入了灵芝领域，差不多是这个意思。越来越大了，我觉得，嗯，越来越大了。那是不是说明你越来越爱这个行？我到了觉得应该是越来越，越来越对表演更加的，更加的得心应手一些了。嗯、那近期有什么表现特别好？吃了好吃的，然后，对，吃了好吃的就很开心。对，担心就担心吃了很多之后会胖，嗯。可是你这么多年感觉体重没有什么变化。但是体重没有变化，是因为会锻炼，但是胖会胖脸上，所以会担心这个。那是因为休息休息的时候会做什么？休息的时候会看看电影，看追追剧，然后看看动漫，打打游戏，看看书，然后健身，和朋友出去聚一聚。就是除了健身这一项，其他就是大家宅在家里必备的暑期小妙招。差不多，嗯。最近在追什么？剧吗？您说。我，呃，动漫是刚看完那个《装甲重拳》第二季。那个那个英文英文名字我忘叫什么了，反正那个挺好看的，讲说是打拳的事情，打拳的。热血番。呃，热血番，热血番，而且还是比较。偏给大人看那种，我总觉得我每次来采访你们都是进货的。对，那个那个确实可以，我觉得那个可以看看，里面还挺多，挺多人文思想，我觉得还是挺有深度的一个动漫作品。嗯。你什么时候考虑出去卖那种安利动漫的视频啊？哎呀，真的。但其实我看的大家都看过，其实基本上都看过，我都是看些主流漫画，我很少会去看那种特别小众。但也有可能，就我看那些稍微小众一点的，也有很多人没看过嘛。就我自认为小众一点的，但其实对于很多动漫迷来说的话，那些都属于大众的东西。你的定位是什么？是动漫迷，就是那种看看动漫，但是又没有特别死忠追的那种。然后每次在缺番，然后你一推荐，大家就说啊，好棒。那也行啊，但是我追番的话，一般会追完，但有很多有生之年是看不着了。对，还有那种烂尾的。对，但我觉得烂尾总比它出不完要强，至少有一个结尾。出不完是真的，永远那个坑就填不上了。嗯。因为上次采访说，就是如果自己以后要是有女儿，她要是看你的剧的话，就是看哪部你会很开心的。现在会不会特别希望她看一下《古君》？尤其是如果要是结婚的时候，就正好看一下就是结婚的一个。嗯。我倒不会推荐他看看我演的戏吧，我就我觉得怪怪的，嗯、怪,怪可爱的。那如果就是有没有什么想跟就是还没有来看这部戏的朋友们说一下？呃，就是我还是希望大家能够看一看这部剧，因为毕竟这部剧是制作非常精良，从服化道呀，还是从那个。特效还有武戏啊，包括情感戏，都是特别值得一看。那我希望那些没有看过的小伙伴们呢，能够花点时间去支持一下《千古绝尘》，谢谢。支持一下这个漫画三十岁的成名好多，是吗？赖总沉稳了。上期嘉宾的挑战，上期嘉宾嗯，倒立喝水、啊，因为我可以，我就觉得后面人都可以，加油啊！我已经听说过了，说是要倒立喝水是吗？我觉得那个还是算了。如果倒立的话，我不是喝水，我是吐血了。一会儿，我倒立吐血。<笑>我以前有试过，每次我倒倒歪了，就就会偏过去，就会摔过去。就努力过。所以，所以我觉得我应该没有倒立的天赋。对。有点创意，我真的不知道。你们有有什么提供的吗？
，有什么提供的吗？我来给你讲一下我们这个前世今生。那我就说，你上一次谈恋爱是什么时候？这个是不是有点厉害？那这个是不是有点厉害？<笑>六分。<笑>六是哪个六？啊，啊真好，一笔巨额投资呢，这是巨巨额巨额片酬。啊，说错了吗？年少不更少不更事的时候加起的名就是有点土，但是后来现在被大家叫习惯了，也不好意思改了。我觉得不土，土吗？现在大家叫土，就是有种那种 old school 的感觉，就是那个复古的感觉，我觉得挺好的，不花钱包赚，感觉就是说不上来，但是我觉得就是还挺挺有趣的。那我真的觉得挺挺挺挺挺挺,挺好听的。不是啊，就是很很真心的觉得这个情报情报站挺有意思的。你觉得情报站有意思还是我们采访有意思？还是六块钱有意思？还是我们家六块钱有意思？都有意思，因为他们都是都是同一个集体。那我们觉得也有意思。谢谢，我承认我很有意思。<笑>